একটু জোরে যাচ্ছি তার কারণটা হচ্ছে সামনের গাড়িটা সিগন্যাল দিল না ওটা মনে হচ্ছে সামনে সল্ট বিটে কিছু একটা রয়েছে আরে বনুশোর আরে ভাই সাহেব আমি ভাবছি যে এই মত জঙ্গলের মতো মন্দির মানে ভাবুন তো পুরো নদী একদম চর পড়া জলও নেই এখানে আর ওইদিকে হচ্ছে সমস্ত পাহাড় জয়ন্তী পাহাড় রাস্তা ভুল করে ভুটানের কাছে চলে গেছিলাম আর চার কিলোমিটার গেলেই ভুটান বর্ডার ছিল চোখের এক্সপিরিয়েন্স আমার খুব বাজে আছে কাফের গাওতে একে এখন একটু নিজের মতো থাকতে দিতে হবে তবে ও একটু সুস্থ টুস্থ হবে গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সো যেটা বলার সেটা হচ্ছে এখন এই যে দেখতেই পাচ্ছেন যে আমার গাড়ি চলে এসছে অ্যান্ড আমি হয়ে গেছে রেডি আর আজকে দিকটা সুপার এক্সাইটে যাচ্ছে যেটা হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে এখন তো সাফারি যাবো তারপরে দু ঘন্টা পর এসে আবার থ্রি ফিফটি কিলোমিটার রাইড রয়েছে ভাই সাহাব লেটস গো এইখানে হচ্ছে গাড়ির পাসটা তৈরি হলো আমার পাস গাড়ির মানে আমার পাস তৈরি হলো সো লেটস গো উই যে হরিণ যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে কি আই সাহাব সকালবেলায় দেখাচ্ছি কাছেও যা যাচ্ছে না এই জামার দিকে দেখাচ্ছে পালালো ছুটে ও আর নেই থাকে নাকি কোথায় ঝোট জঙ্গলের মধ্যে ছুটে পালিয়ে চলে গেছে আরে বনুশোর আরে ভাই সাহাব এই যে বনশোর চলো চলো দাদা আস্তে 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 আস্তেই হরিণ অ্যান্ড জঙ্গলি শুয়োর সো দেখি সামনে কি আছে না আছে ভোরবেলায় বেরিয়ে পড়েছি দাদা এটা কত কিলোমিটার রাইড হবে আজকে আমার গাইড ঘন্টার মতো ঠিক ঘন্টার মতন পাচ্ছি হ্যাঁ 
লোকালে কে লোকালে ঘন্টা পোকাই বলে আচ্ছা এই নাম হচ্ছে তো সিগাড়া সিগাড়া এই হ্যাঁ ছোট আরসোলা থেকে একটু বড় সাইজের হয় আচ্ছা তো ধুসো রঙের হয় অনেক সময় অরেঞ্জ কালারে হয় আচ্ছা বিভিন্ন মর্ফ আছে এই কল করে আচ্ছা তো এর কল করা উদ্দেশ্য হচ্ছে মেলের মানে ফিমেল পারপাস আর কি কল করা আচ্ছা 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 না এবার আমি আমি যখন ইয়েতে ছিলাম এটা তো জানতাম না ওখানকার গাইডও বলেন এটা ঠিক আছে তো এবার আমি ভাবছি যখন গরু মারাতে ছিলাম এরকম শুনতে পাচ্ছিলাম তো আমি ভাবছি যে জঙ্গলের মধ্যে মন্দির কি বলুন তো একদম তককে তককে থাকতে হচ্ছে মানে দেখলেন একটু আগে একটা জঙ্গলি শোরে এরকম রাস্তা পাশ করলো মানে তর্কে তককে থাকতে হচ্ছে একদম ক্যামেরা অন করে বসে থাকতে হচ্ছে জঙ্গলি জানোয়ারদের এরকম করে দেখার মজাই আলাদা কারণ ওরা ওদের মতো ওদের জায়গাতে থাকবে আমরা ঠিক আছে দেখতে এসছি ওদের আর আমরা আমাদের জায়গাতে থাকি মাঝে মাঝে ওরাও আমাদের জায়গাতে ঢুকে পড়ে আমরা যখন মানে আমরা ওদের জায়গাতে এখন ঢুকেছি তুই এখনও রয়েছে সময় তো ওদের জুতে চা মানে একটা মানে জায়গার মধ্যে আটকে রাখা দেখেছি ঠিক আছে এখন এই যে আটকে রাখা অবস্থায় দেখেছি আর এটা হচ্ছে ওদের নিজের রাজত্বে রয়েছে তাই না আর আমার এই চোখ দিয়ে জল পড়ছে কারণ কি জানি চোখে একটা কি পড়লো কন্টিনিউ চুলকে যাচ্ছে এটা তো নদী না জয়ন্তী নদী আর এটা জয়ন্তী পাহাড় বেশ ভালোই ঘুরছিলাম বাট বৃষ্টিটা চলে এসছে হ্যাঁ দেরি ভালো লাগে যে ওপরের ছাদটা দিয়ে দিল আর কি চলো ওপরে খোলা যে ব্যাপারটা ছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেল এখন লিমিটেড ভিউ পুরো এই দিক থেকে যতটুকু দেখা যাবে এই দিক থেকে যতটুকু দেখা যাবে অ্যান্ড এইখানটা এসে একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে যেটা হচ্ছে ওই দিক থেকে না অনেক হাতির জল খেতে আসে বাইসন আসে বাট এটা ভাগ্যের ব্যাপার দেখা যাবে কিনা বলতে পারছি না লেটসি এখানে একটু নামলাম আর হচ্ছে চিপসির ব্যাপারে একটা কথা বলে রাখি এই মারুতি চিপসি মারুতি চিপসি হচ্ছে আমার ফার্স্ট চয়েস ছিল মানে যখন এই গাড়িটা মানে পাবলিকের জন্য ছিল না তারপরে তো মিলিটারিদের জন্য করে দিল আর্মিদের জন্য করে দিল বাট এখন হয়তো প্রোডাকশন বন্ধ হয়ে গেছে এই গাড়িটা আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি ছিল যে আমার বাড়িতে যদি গাড়ি আছে এই গাড়িটাই ফার্স্ট আসবে ওইখানটাই নদী বয়ে যাচ্ছে চলুন দেখাচ্ছি এটা তো মানে এখন চর পড়ে গেছে মানে শুকিয়ে গেছে এই নদী কিন্তু আমার যে হোমস্টে আছে এই হোমস্টের এই যে সামনে দেখলেন না যে এরকম পুরো একদম পুরো মরুভূমির মতো পাথর পাথর ঠিক আছে একদম ওই পাটটাই হচ্ছে এরকম নদী আছে মানে আমি তো আর যেনো যেতে পারছি না এরকম যে গিয়ে দেখাতে পাচ্ছি না কারণ মানে রিক্স নিয়ে লাভ নেই তো আর মালিকও বারণ করলো তো এইরকম হচ্ছে নদী এরকম বয়ে আসছে আর যখন হরকা বানা আসে তখন এগুলো পুরো ছাপিয়ে যায় আপনারা জানেন হয়তো দেখেছেন অনেকে আর এই যে নদীটা দেখছেন না এই নদীটা ভাই সাহার এনিভেজ এই যে নদীটা দেখছেন এই নদীটা জলটা খোলা তার কারণটা হচ্ছে এখন বৃষ্টি হচ্ছে তো মানে পুরো কাদা কাদা জল একদম ঠিক আছে নাহলে এই যে নদীর জল ক্রিস্টাল ক্লিয়ার থাকে তো এখানে কোথায় যাচ্ছি গাড বাবু এখানে সামনে নদীটা আছে বালা দিঘার আচ্ছা মানে ভাবুন তো পুরো নদী একদম চর পড়া জলও নেই এখানে আর ওই দিকে হচ্ছে সমস্ত পাহাড় জয়ন্তী পাহাড় এসে যেটা দেখছেন আর একদম টপগুলো যেটা দেখছেন ওগুলো পুরোটা ভুটান মানে ভুটান এখান থেকে কাছে আমি কালকে বললাম না কালকের ব্লগ যারা দেখেছেন মানে আমি রাস্তা ভুল করে ভুটানের কাছে চলে গেছিলাম আর চার কিলোমিটার গেলেই ভুটান বর্ডার ছিল সো 
এইখান দিয়েই হচ্ছে সমস্ত ওরা বেরোয় কিন্তু এখন হচ্ছে বেরোনোটা চাপ কারণ হচ্ছে বলছে গার্ডবাবু বলছে যে বর্ষা হয়ে যেত কারণ এখানেই হচ্ছে নদীতে ওরা জল খেতে আসে তো ওইখান দিয়েই সমস্ত ওরা বেরোয় এই যে জায়গাগুলো দেখছেন এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে এখন ওদের কাছে জল মানে যেহেতু সব জায়গায় ভিজে রয়েছে জল খাবার সব অ্যাভেলেবেল রয়েছে আর এখানেই তো আসে না এইখানটাতেই ও আচ্ছা এইখান থেকে বেরিয়ে ওরা ওই দিকটাই হেঁটে যায় ও আচ্ছা আচ্ছা ওই যেখানটা দেখলেন না যে চিলটা উড়ে যাচ্ছে সেই চিলটার ওইখানটায় হচ্ছে সল্ট দেওয়া থাকে ওই সল্ট খেতে যায় তো এই মাছ বেচারা মানে নদী যখন শুকিয়ে গেছে মাছ বেচারা আর যেতে পারেনি ওই নদী নদীর সাথে তো গাটবাবু বললেন যে ধরে নি ওই দিকে যে জল টলগুলো দেখলেন সেই জলে ছেড়ে দেওয়া হবে আর এইখানটায় না প্রচণ্ড ওই ঘন্টার মতো ওই পোকাটা আওয়াজ এত করে যাচ্ছে না শুনুন আওয়াজটা চলুন দেখি এবার ওই দিকে কোথাও কিছু পাওয়া যায় কি না ভাই সাব এখন ভালো থাকবে তারপর ওদিকে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে এখন বাজে প্রায় সাড়ে সাতটা বেজে গেলে একবার তাও কনফার্ম করে নিই হ্যাঁ সাতটা ছত্রিশ আর এখানে নেটওয়ার্ক নেই ব্যাটারির ড্রেন হচ্ছে দ্যাটস ওয়াই ইউ নো এরোপ্লেন মুড করে রাখা রয়েছে সো যাই ওদিকে দেখি আর কি কি পাওয়া যায় চোখের এক্সপিরিয়েন্স আমার খুব বাজে আছে কাফের গাওতে ভাই সাব ওই জঙ্গল ট্রেকিং এ গিয়ে মনে হচ্ছে একদম পুরো পায়ে পুরো আটকে রয়েছে ছাড়তেও চায় না এরকম মানে একদম একে এখন একটু নিজের মতো থাকতে দিতে হবে তবে ও একটু সুস্থ সুস্থ হবে সামনে যে দেখলেন যে ওখানে বাইসনটা রয়েছে ওইখানে একটা ডোয়া মতো করা রয়েছে ওইখানটাই এই মাছটাকে ছাড়তে যাচ্ছে ফার্স্টে এইখান দিয়েই তো ঘুরলাম না আমরা আর ঠিক ওই যে এই কাঠগুলোর ওখানে দাঁড়িয়েছিল আর ওইখান থেকে দেখছিলাম একটা জিনিস দেখুন ফুটপ্রিন্ট এই পথ দিয়েই বাইসন গুলো এসছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন গার্ড সাফের চোখ না বিরাট চোখ মানে আমি যা যা না দেখতে পাচ্ছি মানে ওনারা অবশ্যই এই করে করে অভ্যস্ত সো সাফারি কমপ্লিট চলে এসছি এবার যাবো হোমস্টে ওকে আর এইখানটাতেই হরিণটা দেখেছিলাম আর এইখানটাতে হচ্ছে বন্য শুয়োর বন্য মানে প্রথম যে বন্য শুয়োরগুলো দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে ওখানে
ওকে এখন বাজে হচ্ছে আটটা বারো ঠিক আছে আর সামনে থেকে আরেকবার দেখাচ্ছি কেমন ঠিক আছে ওই যে নদীটা দেখালাম না ওই নদীটা হচ্ছে এই পাটটা নেই এই পারে দেখুন তাও একটু ছোট্ট ছোট্ট করে জল আসছে মানে একদম সরু ধারা হয়ে জল আসছে দেখতে পাচ্ছেন সরু ধারা হয়ে জল আসছে কিন্তু বড় নদীটা রয়েছে একদম ওই পাটটাই একদম ওই পাশটা ওই যে মানুষটা হেঁটে যাচ্ছে ভাবুন এইখান দিয়ে মানুষ হেঁটে 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 যাচ্ছে বাই সাব এনিওয়েজ তো তাড়াতাড়ি রেডি হয়নি রেডি হয়ে তারপরে সমস্ত গুছিয়ে এইখান থেকে হাট অটো করবো এখান থেকে হচ্ছে বাস করে ওই ওখানে রাজা ভাত খাওয়া জায়গাটার নাম হ্যাঁ রাজা ভাত খাওয়া ওখানটা যাবো ওখান থেকে স্কুটারটা নেবো স্কুটার নিয়ে গোয়াটি আর যারা মানে দেখতে চাইছেন না জার্নিটা তারা এখান থেকে স্কিপ করে দিতে পারেন বাট আমি রিকোয়েস্ট করবো চলুন না ঘুরেই আসি আর আমার প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে সব থেকে বড় কথা হচ্ছে আমার প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে মানে কালকে রাতে না কাজ টাজ করে তারপরে ভয় ভয় শুয়েছি যে এ না হরকা আরে আসবে না বাট তাও একটা ভয় লাগে না মানে এখানকার লোকজনের এটা নর্মাল লাইফ বাট তাও আমার কেমন একটা ভয় 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 করছিল সো যাই হোক তারপরে ঘুমিয়েছে ঘুমিয়েছি কখন তাও মোটামুটি দুটো তো বেজেই গেছিলো তো তারপরে ঘুমিয়ে টুমিয়ে ও সকালবেলা পাঁচটার সময় উঠেছি অ্যালার্ম দেওয়া ছিল তো তারপরে হয়তো গেলাম এই এখন এই দাঁড়িয়ে রয়েছি সো তাড়াতাড়ি ফটাফট চলুন